老板，你太幽默。你是反射弧长还是人格分裂啊？我的笑脸每月两万，你买不起。来一把。太不像话了！上班时间打游戏，我看你是皮痒了。<笑>老板，你听我解释。老板消消气，小赖不懂事，他还是个孩子。不可能，孩子背不动这么大口锅。<笑>老板，他刚刚不是这样的，他就是个绿茶。呃，哎，那叫会做人。我让他当组长，就是让你跟人家多学学。啊？喂，王总，你说凭良知题还需要什么条件来着？看看杨迪家你们组的方案吧。哦，三个大意，终于。策划和 PPT 基本全部由我完成。终于白干了，哈哈，都别火。PPT 是我做的，老板请看，每一页都有名字的水印。这就是打脸反派的感觉吗？不愧是小赖，给客户的预算要十个亿，你是键盘坏了吗？<笑>页面太空，填满比较美观。难怪杨迪家跟我汇报你最近工作分心，活干不好还上班打游戏，我看你是皮痒的厉害。先散会吧，小赖，下去好好反省。好好，就爱邀功精是吗？我们的企业文化就是不加班。公司是我家，在家里多做会儿，怎么能算加班呢？小赖，你胡说什么呢？老板 ，PPT 有昨天通宵改好了。哼，加班费我们都是三倍给到的。<笑>不用加班费，公司给了我锻炼的机会，这是我应该的。你皮痒了吧？是有点不舒服，不过能克服。你是有皮痒了吧？我现在就……嗯。现在就给你拿九九九便宜治治，谢谢。身体是革命的本钱，我平时最关心员工了。嗯，对我这么好，看来我离升职不远喽。老板，对不起，我不知道那是良心企业评选活动的评委。我就说有误会嘛，小赖平时从来不加班的，怎么会突然挑那天加班呢？完了还跑到您俩面前邀功，<笑>完全不像小赖啊。所以说啊，小赖肯定不是故意的。小赖你。别信他的！不是，不是的，老板，我我我工资才一千八，给你们唱什么戏啊？哎，你怎么？老板，你看他。<笑>我既然你想到，我都不想上班了。怎么我跑外面腻歪，还能给你撞吗？咦，妈呀！他不灭口吗？小白，干嘛去？哎呀，我脚崴了，要去医院。你捂的是肚子。那我没力气走路，所以脚崴。我现在心情很不好，想开除个人解解闷。我脚崴了。这金金香，干什么吃的？嗯。这下知道要好好干活了吧？他甚至把电脑都干冒烟了。哎，我的电脑！老板，吃点。我不喜欢火锅，我喜欢炒鱿鱼。喂，人生。其实老板对我还挺宽容的，我还是正式的道个歉吧。现在请各位投资人看一下我们的产品介绍。我想郑重的跟你说声对不起。他又要干嘛？我想借我一曲。<笑>怎么卡了？完<笑>了！真是，真是。放弃了，迟到就迟到吧。再没扣钱，一顿就只能吃两碗饭了。我今天周一。不知道了。嗯，今天不上班。我累死了，我来这里当是为了什么？一大早就挑衅我，小赖。为了老板期待，不是关爱，客户期待。都欢迎王总，<笑>张总，王总。把那些秘制的糕点给张总尝尝，这还没打开就已经香气扑鼻了。老板，你的文件。看给你尝的，这是王总的心意，给大家分一下吧。一个王总一个我一个小赖一个我一个，最后还有我一个。你在做什么？唱歌，老板，你真的脸上有你啊，香不香呀？香香真棒，大家把手往出去。哈哈哈。
。张总对自己员工真不错。听我是吗？<笑>要不我给大家端个椅子吧？那怎么行？<笑>我的员工我来。哎，我都说出口了，我来，我来，我来，哎，我来，我来，我来，你来，我，哎，你老板。几楼？老板，请下手。老板，再见。救命啊！嗯，还好是一场梦。老板，开会。你人呢？怎么还没来上班？老板，我路上堵车了，晚点到公司。将会误导了。你在地铁堵车啊？哎，完了，老板。<笑>怎么样，小家伙，被我迷死了不？天天这么冷的。哎，静静，你上午要我照片干嘛？啊，刚刚是老板在用我电脑。我操！<笑>哎，小兰，你跟我进来一下。下午有客户要过来，这会议室的音响好像有点问题，你一会帮忙调试一下。哦。以上就是我们的合作方案，我们的合作意愿非常强烈。嗯，我们感受到了。月光看清了丫鬟红彤彤的眼角，王爷别这样。嗯，怎么声音？王爷的鼻尖抵住了月儿的鼻尖。你的身体是火做的吗？这么烫。没连上。<笑>终于结束了，没有人比我更社死了吧？大姐，大姐，这东西到我头上，根本什么都看不见吧？<笑>你说这玩意儿在头上还能看得清吗？<笑>不是，我是好奇。谁都有好奇心。<笑>不是，你没理解。不理解但尊重。这个表情，完了。两个煎饼，好嘞。你这人怎么插队啊？吵什么呀？你知道我爸谁吗？你妈妈这都没跟你说吗？老板，你家东西干不干净啊？绝对干净，我自己也吃的。没事，我就问问，反正是给我老板买的。啊，老板，你的早饭到了。反正是给我老板买的。没有业绩，我去争取吗？都快出去拉业务。一个员工都搞不住，谢谢。小兰，哎呀，你的工资拿走了？喂？对呀、啊，可以打电话求救啊，请来回样的。关门房门口就行了。打电话求救啊？哦。老板，我没话费了。算了，我来吧。这是百分之一的店。C 位，告诉多宝我爱他。有没有人啊？有没有人啊？啊！明明是我最近经营公司不善，却还把气撒在员工身上。像我这样的老板，总得报应也是应该的。少年自有少年狂，生死山河挺脊梁。小兰，你干嘛呀？安慰你啊。这是一场很丑淋漓的安慰。小兰，你怎么了？坏了，早上的东西有问题。啊！一脚就解决了？刚才我俩在忙啥？多宝，你居然这么关心我！喂，多宝。张扬帆，你个破鞋子，敢不敢来人家的我面前跟我对峙？我妈妈，我一定会出人头地的。乘风破浪会有时，直挂云帆济沧海。小姑娘去上大学啊？学什么专业啊？土木工程。当初我要是不努力，现在坐在那里的就是我吧？您干这行多少年了？一个月。那您之前做什么的？土木工程。爸爸，我想买一个 iPod 手机。泱泱中华的大学生
，即便没有雄心壮志，也不能啃老啊！好孩子，杨校长好，爸爸生日快乐。我没有别的意思，今天是您的生日，女儿只是想单纯的给您一个祝福。今天不是，姐妹们，我们去吃海底捞吧。<笑>这个给你吃，那这个给你，真好。没想到上了大学还能遇到志同道合的伙伴。俺也是，这香蕉给你，谢谢。不用了，别客气。我对待朋友向来如此。你不学习，别人还想学习。请你不要再打扰我了。隔壁公司每晚十二点多都还有人，怎么好意思准点下班呢？听说他们昨晚被小偷搬空了。小偷都知道要偷偷努力，你们呢？大厂都知道加班要给钱，我们呢？大厂今年没有年终奖，我们也没有。<笑>把戒指放在蛋糕里，到时给灯牌一个惊喜。老板，我院说咱们欠费了。我给了你们工资，还给你们工资，凭什么缺电费还要我出啊？老板，放蛋糕了。啊，对了，这个蛋糕过期了，千万不能吃。哦，吃了它，既能避免浪费，又能尝到美味，还能拉肚子减肥，何乐而不为？你是说，这蛋糕本来就这么小？<笑>上冷缩吗？现在天气这么冷，你快给我吐出来！这是他过期的蛋糕吗？什么年代了，还用这么苦的方式求婚？你还好意思说？快把我东西吐出来！姑娘，找男人啊，一定要擦亮眼睛。<笑>哎，不是我，快把戒指吐给我！不是取不出来，得看老板你的表现喽。你哎，那关于本次的合作，小赖，你不用帮我加标点的。啊，不好意思，你们继续。屏幕呼吸三十秒，你就不打了。哎，还真有用哎。呃，好重的牛味啊！怎么办？我又饿了。你刚才把我戒指消化掉，成为你身体一部分得了。小赖怎么也来了？你愿意嫁给他吗？好，愿意。因为不可抗力，他无法为你戴上钻戒。不过没关系，他为你准备了一条镶钻的项链。小赖，我明天绝对不会迟到。老板，我明天绝对不会迟到了。<笑><笑>海洋是叫地主，地主无疑。出来了，叫地主。只是叫个地主，应该输不了多少吧？超级加倍，名牌。这位案件还有延迟啊！干嘛？干嘛呀？快点吧，我走的话。王总，这是人员名单，这些人里只要是您点名的，我立马让他走。裁员。小赖吃吗？小赖吃吗？别都吃完了。<笑>一会儿王总点名的，你记一下，让他们去收拾东西。果然，资本家都身心凉薄。今天，帮我保护你们。这个杨迪家。迪家哥，不行。<笑>嗯，公司项目都是他负责的，他走了，公司会出问题的。那这个殴斗。这个也不行。这个、这个有心脏病。一说自己，他都躺那儿了，你赔不起。这个大智慧看起来很健康嘛？怎么办？怎么办？有吗？对不起了，大老师。看，怀孕了。啊啊、这下怀孕了？这是胎教。张总，这个名额是一定要有人顶上的，您这样我很难办。我不入地狱，谁入地狱？再见了，小伙伴们。王总，其实小赖最近的表现也很不错的。那是因为特意换了一个办公本，苹果生态系统特别好用，马上就能共享数据和文件，提高了效率。你什么时候换的苹果电脑？这得一万多吧？不用，这是我刚在这儿上买的二手苹果 Pro 二零二零，才五千出头，用起来跟新的一样，还比新的便宜一半呢。我身边好多朋友都在用，靠谱、啊。那行，就你了，收拾一下，明天就走。<笑>我的件事，气死我了！我申请三年的公司出国考察，被人顶了。我也是，还说我有心脏病，我看着像有心脏病。你这算什么？
我来公司就没谈过恋爱，居然敢说我怀孕了，也让我逮到他。小赖，你刚才说什么？我我就问你们中午吃什么。小赖，收拾好没？明天就走了。喂，王总，我有点晕机，要不你换个人吧。知道了。不是我耳机吗？师傅，师傅，等一下。师傅，操！怎么了？天气炎热，师傅小心中暑啊。他他是不是喜欢我？<笑>最近流感比较频繁，从今天开始，公司规定谁没戴口罩扣一天工资。知道啦，别倒是，能不能借我个口罩啊？抽屉里随便拿。哎，张律师，是也没错，我们公司是在 A 座。好，下楼梯去。嗯，这个月又要开始省吃俭用了。小赖，你怎么吃这个呀？老板，我没钱了。走，出去吃。谢老板。没想到资本家也会良心发现。以后这种味道大的东西不要在公司吃。啊，对了，反正你也没什么事儿。今天有个保洁要来入职，你带着熟悉一下流程啊。啊，就是这里吧。你好，我。穿这么隆重，刚才出来你很重视吗？没错，我的确很重视，跟张总。为什么老板不喜欢别人穿太正式？死板。那我怎么办？你先办公室整理一下吧。需要我们整理一些资料啊。好的。哎，等等，我们老板回来前一定要带上，这是我们这儿的规定。办公室里面呢？哎，小兰，你又看见？对，办公室。哦。嗯，小兰，我新买的丝袜你看见了吗？嗯。啊